നെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ മെട്രിക് സ്റ്റെയിൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക് സ്റ്റെയിൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയമെൻഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് സോ അഞ്ചറോ നാല് കോളം ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെ ഫോർ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ നാല് റോ മൂന്ന് കോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സോ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളം സൈസ് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ സൈസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദീസ് ടു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ കോമൺ ആണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഹയർ ഡയമെൻഷനുള്ള മെട്രിക്സസ് കുറേ മെട്രിക്സസ് വരുന്നുണ്ട് ആ മെട്രിക്സസൊക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഓരോ മെട്രിക്സും ഹൈ ഡയമെൻഷനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെട്രിക്സസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാനിവിടെ നാല് മെട്രിക്സസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ വണിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എ ടുവിൻ്റെ ഫോർ ബൈ സിക്സ് എ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ടു എ ഫോർ ടു ബൈ സെവൻ ആണ് അല്ലേ എ വൺ എ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൻ്റെ റോ കോളം സൈസ് ഇതിൻ്റെ റോ സൈസ് ആയിട്ട് മാച്ചിങ് ആണ് എ ടും എ ത്രീയും ചെയ്യാം കാരണം ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടുവും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദെൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടുവും ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോളം സൈസും ഇതിൻ്റെ റോ സൈസും മാച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എ ത്രീ എ ഫോർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് ഇനി സൊല്യൂഷൻസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോറിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എ വണ്ണിനെ എനിക്ക് എന്തുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ടു എ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് എ ഫോർ കൊണ്ട് അവന് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് പല കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എ വൺ എ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ റിസൾട്ടിനെ ഞാൻ എ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ഞാൻ എ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു ഞാൻ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ എ ത്രീ എ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടി ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ എ വൺ എ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ ത്രീ എ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോറിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ എ വൺ എ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടിനെ എ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ എ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും സോ ഇവിടെ മാക്സിമം എത്ര നോട് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ നോട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ എൻ നോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻ സി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈനറി ട്രീസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ നോട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരും ഫൈവ് ബൈ ഇത് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സിക്സ് സി സിക്സ് സി ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈനറി ട്രീസ് അത് അഞ്ച് തരത്തിൽ നമുക്ക് പരാന്തസൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളത് അഞ്ചും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മിനിമം കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന
അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സീറോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ത്രീ ത്രീ എസ് ഫോർ ഫോറും സീറോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എടുക്കുകയാണ് മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആദ്യ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് സേവ് ചെയ്യും ദെൻ മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സേവ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് നാല് മെട്രിക്സസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ സോ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് സെയിം മെട്രിക്സിന് അതേ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സീറോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സ് എടുക്കണം ഏതൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സ് എടുക്കേണ്ടത് എ വൺ എ വൺ ടു അല്ലേ എ വൺ എ ടു എ ടു എ ത്രീ എ ത്രീ എ ഫോർ ഓക്കെ അതായത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ടു ബൈ സെവൻ ആണ് സോ എനിക്ക് ഇതൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ റോയും ഇതിൻ്റെ കോളവും സോറി ഇതിൻ്റെ കോളവും ഇതിൻ്റെ റോയും സെയിം ആണ് അതുപോലെ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടു ഇതൊക്കെ സെയിം അല്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ എനിക്ക് എ വൺ എ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ടു എ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ത്രീ എ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എ വൺ എ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ റോയും കോളും സെയിം ആവുന്നില്ല സോ എ വൺ എ ടു എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ത്രീ എ ഫോർ ഇതാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എം വൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ എ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എം ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ എം ത്രീ ഫോർ ഇമർ എ ത്രീ എ ഫോർ സോ ഈ ഓരോ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എം വൺ ടു ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എം വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഇപ്പോൾ എ വണ്ണിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എ ടുവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സോ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക റോ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കോമൺ ആണ് അല്ലേ സോ ഒരു തവണ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് അതാണ് കോസ്റ്റ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദറ്റ് ഈസ് എം വൺ ടു എം വൺ ടു എന്നുള്ളത് എന്ത് എഴുതി വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇതിന് ഫോർ ആണ് നടുവിൽ വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഫോറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്തിലാണ് വരുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഇൻഡെക്സിലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലാണ് വരുന്നത് സോ എസ് വൺ ടു എന്ത് എഴുതണം വൺ എഴുതി ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനെ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ എസ് വൺ ടു എന്ത് വരും വൺ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫോറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ വൺ ആണ് ദെൻ എനിക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ സിക്സ് കോമൺ ആണ് ഒരു തവണ ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സിക്സ് ആണ് കോമൺ സിക്സിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ യെസ് ടു ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ടു എന്ന് എഴുതി എം ടു ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് യെസ് ടു ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ടു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ത്രീ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെട്രിക്സ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഫോർ എ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻഡെക്സിലാണ് വരുന്നത് ടു തേർഡ് ഇൻഡെക്സിൽ സോ എസ് ത്രീ ഫോർ എം ത്രീ ഫോർ പറയുമ്പോൾ എസ് ത്രീ ഫോർ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മൂന്ന് മെട്രിക്സസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ മൂന്ന് മെട്രിക്സ് എടുക്കാം എ വൺ എ ടു എ ത്രീയും അതേപോലെ പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീയും അതേപോലെ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോറും ആണ് എനിക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ടു എ ത്രീ എ
എം ടു ത്രീ തൊട്ട് മുന്നത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം വൺ വൺ സീറോ ആണ് എം ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഇതി ഈ മെട്രിക്സിനെ ഈ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് എ വൺ വിത്ത് ദിസ് എ ടു എ ത്രീ സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് സോ എം വൺ വൺ പ്ലസ് എം ടു ത്രീ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇതി ഇത് ഈ മെട്രിക്സിനെ ഈ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരും സിക്സ് നമ്മൾ കോമൺ ആണ് അത് എടുക്കില്ല ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു പെയർ പെയറായി വരുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുക ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എന്ത് വരിക അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരിക ഓക്കെ സോ പെയറായി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ മാത്രം എടുക്കുക പിന്നെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുക സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇതിൽ നടുവിൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് വണ്ണിലാണ് ഓക്കെ സോ കേടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എ വൺ എ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എം വൺ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് പിന്നെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താ വരിക എം വൺ എം വൺ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദിസ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അത് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ സോ കേടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലാണ് മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എം വൺ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അതിൽ കേടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ എസ് വൺ ത്രീ എന്തായിട്ട് വരും വൺ വരും സോ എം വൺ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എം വൺ ത്രീ എന്നുള്ളത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എഴുതും എസ് വൺ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വൺ എഴുതും ഓക്കെ സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എം ടു ഫോർ സോ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് മെട്രിക്സ് എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് എ ടു എ ത്രീനെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എ ഫോറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ എ ടുവിനെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ എ ത്രീ എ ഫോറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് എഴുതും സോ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എം ടു ത്രീ പ്ലസ് എം ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ടു എന്നുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് ത്രീയിലാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വൺ നോട്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് മിനിമം വാല്യൂ സോ എം ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ സീറോ ഫോർ എസ് ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഓക്കെ എം ടു ഫോർ വൺ സീറോ ഫോർ എസ് ടു ഫോർ ത്രീ സോ വൺ സീറോ ഫോറും ഫില്ല് ചെയ്തു ഇതും ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതും ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടണം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർ മെട്രിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പെയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പറയാം എ വൺ ദൻ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു നാലാമതായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും എം വൺ വൺ പ്ലസ് എം ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടു ഫോർ എം ടു ഫോർ എം വൺ വൺ പ്ലസ് എം ടു ഫോർ പ്ലസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദിസ് അതേപോലെ ഇത് വരുമ്പോൾ എം വൺ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദിസ് ഇത് വരുമ്പോൾ എം വൺ ത്രീ പ്ലസ്
ഒരുമിച്ച് എഴുതുക എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ മെട്രിക്സിന് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാം അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഈ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ത്രീ എന്നും ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ഒരുമിച്ച് വരും എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നെഴുതി ദെൻ എ ഫോർ എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി എ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയണത് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മെട്രിക്സിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തുക വൺ ടു ഇവിടെ വൺ ടു ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് മെട്രിക്സ് എഴുതി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതി സോ ബാക്കിയിൽ രണ്ടെണ്ണം വരും ഇൻറ്റു എ ഫോർ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും എ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലത് എടുത്തു എ ടു എ ത്രീ എടുത്തു എ ടു എ ത്രീ എടുത്തപ്പോൾ ടു ത്രീ എടുത്തപ്പോൾ ടു ആണ് അല്ലേ ആൾറെഡി ഇവിടെ ടു തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമല്ലോ സോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പാരന്ത സൈസ് അതായത് ഈ ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കിയെന്നുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവും സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ആണത് എ ടു എ ത്രീ അതിന് എ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിന് എ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ മൊത്തം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എലമെൻസ് ആണ് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ മിനിമം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിനിമം എലമെൻറ്റിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവിന് ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ മിനിമം എലമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇൻറ്റു എൻ എഴുതി സോ എൻ ക്യൂബ് സോ തീറ്റ ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് ആണ് മെട്രിക്സ് ചെയിൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി സോ നമ്മൾ സാധാരണ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടിയ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒക്കെ എന്താ കിട്ടുന്നത് തീറ്റ ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രാസൺ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേ